Kristin, சொந்தமாயி புல் கிரிஷியும் சர்க்கார்ண்டே விவித பததிகளில் உடை சாம்பதிக சகாயவும் லிவிச்சால் இன்ன பஷ்சு வலர்த்தல் ஆதாயகரமாய் செய்யாவுன்ன ஒரு தொடிலான இதின் ஏட்டுவும் நல்ல உதாகரணமான திரிவனந்த புரம் ஜிலையிலே அண்டுர் கோனத் மாதவன் நாயர் நடத்துன்ன Kau itu ring pasukan orang ini macam orang istalat orang tu kundi yang jodoh kan? Ayat anggela daripada orang asuh orang tu macam ini pasukan ke wanita tangga orang tu kundi buthi muter unda garan tu. Alangkah ada ni orang tu kundi support orang veterinary doktor orang ni orang agensi orang tu lepikin orang tu. Aduh veterinary doktor orang tu macam yang dah mulka mukar bahu veterinary doktor orang tu macam jenderal sahara. Pula daily visiting orang tu. Yang tu wanita orang tu macam pada itu pada malam orang tu macam pada malam orang tu macam beli cuci orang tu macam second ni. Nah, orang kerana ini kan umpama itu yang nasar buat ada orang tu, banyak support orang, karya orang injection ada, nanti dua orang cie orang tu. Pula itu nur nur secara mana um, ini lah support orang tu, segai kerana orang tu. Betina doktor orang tu, orang ni rendah ramai. Ia rendah ramai, ya visit tim, visit tim, aduh orang atma ada tu, orang orang lah orang itu, epoh epoh orang orang nak guna, ini kerja pura lah perjuangan je. Adakah itu orang ceria orang ni rendah ramai orang tu guna, apa sih kalau macam asuh orang tu, asuh orang tu, asuh orang tu, asuh orang tu. Pena arah masa ini kerja kolam berapa tu, nanti ada vaksin guna tu. Pena adap adap pan, orang pani yang tu berani, ada nanti ada vaksin guna tu, injection je orang tu. Apa angan ada terasa asuh orang tu berapa lama? Ia kolam berapa orang boleh ulah, ia asuh orang tu pasukan tu berapa hari kerana ini suci kerana perwatahan orang tu lenta kesudahi orang tu orang tu perhatian guna tu. Suci kerana perwatahan orang tu lotion itu pena orang air celori kerja bleeding border leh asam itu. तो नल्ला वृत्ति कार्य हुए थे पिना वो डेली लॉस हुए ही गया रहने पिना ये पर सूजी करना वृत्ति आई फार्म सूजी करना ये पशुकल नलकन न स्थल तेरे रबर मैच वो ले वाला इंदर के लिए साउंडरी इंगल पशुकल का कोड करना रबर मैच टू वांडे पशुकल के कोड दले एनर्जी वांडा वो ना ने इनकी तोन ना था आदेन पाल रबर मैच टेडना पशुकल के लिए शुभदेश वांडा वो दे सोयम रबर मैच टेडना पशुकल के लिए शुभदेश वांडा Kolam berwarga itu lama pahl dulu lupa anak itu. Nama kita adalah sehari-hari semua kita berdegi energi unda untuk mengairi. Kolam mana kan dengan bishay unda dengan dengi. Mereka bermain itu juga berdegi. Ainda itu ayah orang sukan pasukan ada di luar. Nampak pahl lupa anak kuda dulu. Ia kelas kelas sama dengan cerita angkel paranya. Ia itu mahu bandar perut itu walaupun bangia itu nanti kundo bawa dengan. Nampak mereka semua kerja bawa pilih dengan. Alangkah macam ayah dengan agensi dengan angkel kerja dengan awasi maya. Pelajaran kelas kelas itu berlebih cerita. Orang dah ada, korang pernah kundal lewat jurus kelas ni, ni anak dua sembuh ayat ni, kelas lewat tanding itu ayat ni, pina mungkin kalau tak pergi jauh mana, kari inggal allah mai tan, ini pun perjuangan ayat. Ini negara tu, pina nanti lola matik sihir agar segera ada satu support yang ni ada ini kari itu. Oh ini, nama kita gramah wasi kalau tu, jadi ni lawak ini pahl dega ni, ni ane cehi ni, ni anak orang gramah panjai itu, ni semua orang kata ayat panjai itu prasaran ayat ni alam. Panjai itu, nama da ward member ayer nala tanda ini, nama da block member ayer nala tanda ini, nama da nartga ayer nala tanda ini. Ia lah orang orang support lah, ini kita kuat lah perjuangan lah. Nama da gram awasi kita lah, pula support lah. Ia krisip awan dia, aduh boleh tangan lah, nairite suji pichah panjai itu dia, ada orang kelim tarik terulah support kita lah, nairite pernah ni, ia arke biwa i patah di, ia lah deh. Macam ada orang kelim agensi kita lah, beribu sahabat ya sahaya mau support kita lah betul betul. Orang yang pasti le terangkan dalam masa itu anjir pasu orang dah sihir abu abu sangat upin orang anjir pasu sangat ayam sangat ayam ayam. Adik kari ni ada cara arke bi pati mereka sembrasan abu upin dah. Ini mereka sembrasan abu upin dah farm school. Angan aku orang. Ini farm school ni entah ke sahaja yang lain lelaki cerita orang. Farm school ni orang lelakian dua ada istri terdengar ni orang ni kasih ramai dia entah sahaja orang lelaki ambil dia ni orang dia itu. Tara konkret ini ni mana tulai itu ada itu orang lelakian dua. Ini farm school ni entah apa entah perubatan orang orang nak kerja. Farm school ni entah kerja kerja ni orang orang berapa orang tu ni orang orang beli kerja kerja. Siapa kerja kerja. Baru ni ini pernah bidya arti kalau. Angan orang la orang buat daily orang ni orang ni orang dua tiga orang kerang ni. Orang ni mereka lepas sama dengan macam orang ni pergi ke mana ni kuttie orang kum. Kutti galakum, mudahnya orang kum, sihir, arah, arah bil korang bila sihir agak sangat galakum, anda tu samsiing itu orang turut tu kundu buat. Abi tu cahaya terai orang beranak lelaki dia lepennya bala. Sihir kau ni beri sihir ni mana kau kundu? Ada. Pasu bala tel, air esradhi udah cahaya enda, urut turu lana. Turut tu nermi kimbol polim, tarai udah cahiri gulpade ulah kari ngal, esradhi cahaya nam. 
ആധുനിക രീതിയിൽ എങ്ങനെ പശുക്കളെ വളർത്താം എന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതിനായി ഈ ഫാം ഇപ്പോൾ ആത്മാ പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ ഒരു ഫാം സ്കൂളാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു വെറ്റിനറി ഡോക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മുടെ ഈ പശുക്കളെ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ഒരു ഫാമായിട്ട് വളർത്തുമ്പോൾ ഈ ക്ഷീര കർഷകർ ഇത് നമ്മുടെ പരിപാടി കാണുന്ന ക്ഷീര കർഷകർക്ക് ഒരു അവയർനെസ്സിന് വേണ്ടിയാണ് എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു ഫാം ആയിട്ട് നടത്തുമ്പോൾ ഫാമായിട്ട് വളർത്തുമ്പോഴേ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു ഫാമിൽ നമ്മൾ പശുക്കളെ പുറത്തെ അഴിച്ചു വിടുന്നില്ല അവർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഫാമിനകത്ത് തന്നെ സ്ഥലത്തിന് സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് വരാവുന്ന ഒരു തകരാറ് അതിൻ്റെ ഈ തറയുടെ ചരിവ് അത് ഒരുപാട് കൂടിപ്പോയാൽ ഈ കൊളമ്പിൻ്റെയും അതിന് കൊളമ്പിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ഫെറ്റ്ലാക്ക് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ജോയിൻറ്റിനും ഒക്കെ തകരാറ് സംഭവിക്കും അതായത് ഒരു ഒരു ചരിഞ്ഞ പ്രതലത്തിൽ പശു നിൽക്കുന്നതും നേരെയുള്ള പ്രതലത്തിൽ പശു നിൽക്കുന്നതും രണ്ട് രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ആ ചരിഞ്ഞ പ്രതലത്തിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഒരുപാട് സമയം പശുക്കൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴേ ആ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ തകരാറ് വരും അതുപോലെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഫാമിൽ വളർത്തുന്ന പശുക്കൾക്ക് ഈ എൻ്റെ കുളമ്പ് തേയത്തില്ല അതിങ്ങനെ വള കുളമ്പ് സാധാരണ ഇതിൽ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷേ അത് നടക്കുമ്പോഴാണ് അത് തേയുന്നത് പക്ഷേ സ്ഥിരമായിട്ട് ഫാമിൽ വളർത്തുന്ന പശുക്കൾക്ക് കുളമ്പ് ഒരിക്കലും തേയത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഇത് വരുമ്പോഴേ കുളമ്പ് വളരുകയും പശുക്കളുടെ ആ കുളമ്പിൻ്റെ ഒരുമാതിരി ഒരു ഡീഫോമിറ്റി ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും വികൃതമാകും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലോറിങ്ങിൻ്റെ ചരിവ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു 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 സെൻറ്റിമീറ്ററിന് മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ മാത്രമേ ചരിവിടാവുള്ളൂ കർഷകർ സാധാരണ അമിതമായിട്ട് ചരിവിടും ഈ മൂത്രം ചാണകവും കൂടെ ഒഴുകി പോകും ചാണകം ശരിക്കും ഒഴുകി പോകത്തില്ല അതൊരു ഖര മാലിന്യമായതുകൊണ്ട് അത് ഒഴുകി പോകത്തില്ല അപ്പോൾ അതിന് അമിതമായിട്ട് ചരിവിടുന്നത് പശുക്കൾക്ക് ദോഷം ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഗർഭാത്രം ഗർഭാവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ ഗർഭാത്രം തള്ളൽ പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് ഫാമിൽ ഫാമിൽ പശുക്കളെ വളർത്തുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഫ്ലോറിങ് വളരെ ആ സമയത്ത് വളരെ പ്രത്യേക ഒരു ശ്രദ്ധ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണം ഞങ്ങളിത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കുമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ജില്ലാ മൃഗ സംരക്ഷണ ഓഫീസറും ഒക്കെ ഇവിടെ വന്ന് പിന്നെ ആ ജില്ലാ മൃഗ സംരക്ഷണ ഓഫീസർ എൻ്റെ ഓഫീസിൽ വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ച് അദ്ദേഹം വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടെക്നോ സിറ്റിയായി വികസിച്ചു വരുന്ന കഴക്കൂട്ടത്തിന് തൊട്ടടുത്താണ് ഈ പ്രദേശം പശു വളർത്തലിന് പുല്ല് ഒരു അവശ്യ വസ്തുവായതിനാൽ തീറ്റ പുല്ല് വളർത്താൻ ഭാവിയിൽ ഒരുപക്ഷേ ഇവിടെ സ്ഥലം കിട്ടാതെ വന്നേക്കാം എങ്കിലും സർക്കാരിന്റെ വിവിധ പദ്ധതികളിലൂടെ ഇതിനൊക്കെ ഒരു പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ താങ്കൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വെറ്ററി ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ പരിധിയിൽ ക്ഷീരമേഖലയുടെ അവസ്ഥ നിലവിൽ എങ്ങനെയാണ് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കഴക്കൂട്ടം ഏരിയയിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ഒരു അർബനൈസേഷൻ വരുന്നുണ്ട് നഗര നഗരവൽക്കരണം നഗരവൽക്കരണം വരുന്നതുകൊണ്ട് കർഷകർക്ക് ഈ തീറ്റപ്പുല്ലൊക്കെ ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് കുറയുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത് നമ്മുടെ കർഷകർക്ക് പൊതുവെ പുൽകൃഷിക്കുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥലമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അവർ ഈ വെറുതെ കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പോയി കളക്ട് ചെയ്ത് മാധവനാർ തന്നെ ഇവിടുന്ന് രാവിലെ പോയി ആ സി ആർ പി ഏരിയയിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയിട്ടാണ് ഈ പുല്ല് കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ തുടങ്ങിയതോടു കൂടി അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അവർക്ക് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പുൽകൃഷി പുല്ലിൻ്റെ ലഭ്യത കുറയുകയും കാലത്തീറ്റയുടെ വില കൂടിക്കൂടി വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇത് ലാഭകരമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഏരിയയിൽ ഒരുപാട് പശുക്കൾ വിറ്റുപോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു പശുവിൻ്റെ ആഹാരക്രമം എങ്ങനെയായിരിക്കണം പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു പശുവിന് ശരിക്കും എൻ്റെ ഒരു ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് ബോഡി എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഒരു ഒന്നര കിലോ ഒരു ഖരമാലിന്യം കൊടുക്കണം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിന് ഓരോ ഓരോ രണ്ടര കിലോ പാലിനും ഓരോ കിലോ തീറ്റ കണക്കാക്കി ഒരു ദിവസത്തെ റേഷൻ കണക്കാക്കി വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ സമീകൃത ആഹാരം കൊടുക്കുമ്പോഴേ അതിനകത്ത് ഈ ഫാറ്റ് പ്രോട്ടീൻ അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റാർച്ച് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഘടകങ്ങളും സമീകൃതമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ സപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വേറെ കുറേ പി
പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മ കൃഷിയിലാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വളർച്ചയിലും ഇപ്പൊ ഈ കൃഷി ഇതോടൊപ്പം നടത്തുന്ന ഒട്ടനവധി കൃഷി കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പരിഗണന കൊടുത്തുകൊണ്ട് വാർഡ് മെമ്പർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവാർഡുകൾ വാങ്ങിച്ചതിലൊക്കെ അഭിമാനിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള നേട്ടം തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം വളരെ താല്പര്യപൂർവ്വമാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് പശു വളർത്താൻ ആരംഭിച്ച അവസരത്തിൽ അഞ്ചു പശുക്കളെ വാങ്ങാനുള്ള ധനസഹായം ക്ഷീരവകുപ്പാണ് മാധവൻ നായർക്ക് നൽകിയത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരേക്കറിലുള്ള തീറ്റപ്പുൽ കൃഷിക്കുള്ള സഹായങ്ങളും അവർ തന്നെ നൽകി ഈ ക്ഷീര അത് നടത്തുന്ന ക്ഷീര കർഷകർക്ക് എന്തൊക്കെ സഹായങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ ഫീൽഡ് ഓഫീസേഴ്സ് ആണ് അപ്പം ഈ ഡയറി ഫാം അതായത് രണ്ട് പശു തൊട്ടും മുകളിലോട്ട് വളർത്തുന്ന എല്ലാ കർഷകരെ അതായത് ഞങ്ങളുടെ യൂണിറ്റിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എ യൂണിറ്റ് ബി യൂണിറ്റ് ഞാൻ എ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇത് എ യൂണിറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പം എല്ലാ കർഷകരെയും കാണുകയും അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ എല്ലാ രീതിയിൽ ഉപദേശമായിട്ടായാലും സാമ്പത്തികമായിട്ടായാലും ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം അതായത് മൂന്ന് മണിക്ക് തുടങ്ങുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഭാര്യ അദ്ദേഹം പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ അമ്മ നല്ല എഴുപത് വയസ്സോളം ഉണ്ട് പക്ഷേ നല്ല ഞാൻ എപ്പോഴും വരുമ്പോഴും പുല്ലും ചാണകമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കാണാം കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഇത് കൂടാതെ രണ്ട് ആൺമക്കൾ നല്ല അതായത് നമുക്ക് പറയാം നല്ല ഒരു കാർഷിക വൃത്തിയുടെ ഒരു എന്തോന്ന് പറയാം നമുക്ക് നല്ല ഒരു പുത്തൻ തലമുറ തന്നെ ഉണ്ടാകും ഇവിടെ നിന്ന് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ശാസ്ത്രീയ രീതിയിലുള്ള കൃഷിയെക്കുറിച്ചും കന്നുകാലി വളർത്തലിനെ കുറിച്ചും പൊതുജനങ്ങളിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് ആത്മാപരിപാടികളിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിനായി ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പ്ലോട്ടുകളും മാതൃകാ ഡയറി ഫാമുകളും ആത്മയുടെ ഫാം സ്കൂളുകളായി കർഷകർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു ആത്മയുടെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുമ്പം അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫണ്ടോട് കൂടി നടപ്പിലാക്കുന്ന എക്സ്റ്റൻഷൻ വർക്ക് ആണ് പലരുടെയും ധാരണ ഒരു പദ്ധതി എന്നാണ് പക്ഷെ അതൊരു എക്സ്റ്റൻഷൻ വർക്ക് ആണ് കർഷകരുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ നൂതനമായ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് അവരുടെ ഫീഡിൽ ചെയ്യിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം അവരുടെ ഫീഡ് പ്രോബ്ലങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പുതിയ ശാസ്ത്രീയമായ വിദ്യകളെ കർഷകർ പറഞ്ഞ് ബോധവൽപ്പരിച്ച് അവരുടെ ഫൈൽഡിൽ അത് നടപ്പിലാക്കുക എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാം കൃഷി പിന്നെ മൃഗസംരക്ഷണം പൗൾട്രി ഡയറി പിന്നെ ഫിഷറീസ് സോയിൽ കൺസർവേഷൻ എല്ലാ സെക്ടറും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ആത്മ എന്തൊക്കെ സഹായങ്ങൾ ഇതുവഴി കർഷകർക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പദ്ധതിയല്ല ഒരു നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ വർക്കാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു കർഷകരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് കൂടുതലും ആത്മയിൽ ചെയ്യുന്നത് നല്ല കർഷകരെ ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്ത് അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് പുതിയ കാര്യങ്ങളിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് അവരെ സന്ദർശന പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ച് ആ ഫാമിൽ നല്ല ഇപ്പം ഇവിടുന്ന് കർഷകൻ തന്നെ നമ്മുടെ ജേഴ്സി ഫാമിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അതുപോലെ കർഷകരെ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ച് അവരുടെ വീടിൽ അത് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഒരു മാതൃക തോട്ടമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാമായിട്ടോ ചെയ്ത് മറ്റുള്ള കർഷകരെ അത് കാണിച്ച് അവരെയും കൂടെ അതിലോട്ട് പ്രചോദനം കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ കന്നുകാലികളിൽ ചെറിയൊരു ശതമാനം മാത്രമേ ഇന്ന് ഇൻഷുർ ചെയ്ത് കാണുന്നുള്ളൂ വിലയേറിയ വിദേശ ഇനങ്ങളും സങ്കര ഇനങ്ങളുമായ പശുക്കളെയും കാള എരുമ പോത്ത് കന്നുകുട്ടികൾ തുടങ്ങിയവയെയും ഇൻഷുർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഈ ഗോവർദ്ധന ഡയറി ഫാം പോലെ ഉള്ള മാധവ് നായരെ പോലുള്ള ക്ഷീര കർഷകർക്ക് സംശയമുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ഗോ സുരക്ഷാ പദ്ധതി ഗോസുരക്ഷാ പദ്ധതി എങ്ങനെയാണ് സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്നത് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് കേരളത്തിലെ ക്ഷീര കർഷകർക്ക് വേണ്ടി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഏറ്റവും ആദായകരമായ ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഗോസുരക്ഷാ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി അപ്പോൾ ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സങ്കര ഇനം കന്നുകാലികളെയും അതായത് പശുക്കളെയും എരുമകളെയും ഈ പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി ഇൻഷുറൻസ് ചെയ്യാവുന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത ഈ പദ്ധതിയുടെ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ
അപ്പോൾ ഈ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവയ്ക്ക് വളരെ അടിയന്തിരമായിട്ട് തന്നെ അറുപതിനായിരം രൂപയുടെ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭ്യമാക്കി കൊടുക്കാൻ വകുപ്പിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കന്നുകാലി വളർത്തലിൽ നേരിടുന്ന മറ്റ് മാരകമായ രോഗങ്ങൾക്കും അതുപോലെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത തീരെ നശിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഇതിനുള്ളിൽ പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കവറേജും നഷ്ടപരിഹാരവും ലഭിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ശ്രീ മാധവൻ നായരെ മാതൃകയാക്കി എല്ലാ കർഷകരും തന്നെ അവരുടെ പശുക്കളെയും എരുമകളെയും കിടാരികളെയും കന്നുകുട്ടികളെയും ഒക്കെ ഈ പദ്ധതിക്കുള്ളിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് തന്നെയാണ് വകുപ്പിൻ്റെ ആവശ്യം ഉരുക്കളെ ഇൻഷുർ ചെയ്യുന്നതിന് മൃഗ ഡോക്ടറുടെ സാക്ഷ്യപത്രം ആവശ്യമാണ് പരിശോധിച്ച് വില നിശ്ചയിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ഉരുവിനെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി ഒരു ടാഗ് ചെവിയിൽ പിടിപ്പിക്കും ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നമ്പറാണ് ഇവയെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നത് ചെവിയിലിടുന്ന ടാഗ് നഷ്ടപ്പെടാതെ നോക്കണം അഥവാ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തന്നെ മൃഗ ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് വീണ്ടും ടാഗ് ചെയ്യിക്കണം നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ വിലയുള്ള ഒരു പശുവിന് എത്ര രൂപ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം അടയ്ക്കേണ്ടി വരും കർഷകൻ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപയും അതുപോലെ തന്നെ വകുപ്പ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപയും ഇട്ടാൽ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ മതിപ്പ് വിലയുള്ള ഒരു പശുവിനെ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇൻഷുർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എൺപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത് മുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ഇൻഷുർ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ഇൻഷുർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഇൻഷുർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ അതായത് ആകെ മതിപ്പ് വിലയുടെ മൂന്ന് പോയിന്റ് പൂജ്യം നാല് ശതമാനമാണ് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക എന്നാൽ മൂന്ന് വർഷത്തേക്കുള്ളതാണെങ്കിൽ മതിപ്പ് വിലയുടെ ആറ് പോയിന്റ് ഒൻപത് ശതമാനം അതാണ് പ്രീമിയം നിരക്ക് ഗോവർദ്ധന ഡയറി ഫാം കുറെ കൂടി വികസിപ്പിച്ച് കൂടുതൽ പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉടൻ തുടങ്ങുമെന്ന് മാധവൻ നായർ പറയുന്നു കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ലാഭകരമായി പശുക്കളെ വളർത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഈ ക്ഷീര കർഷകൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പുരസ്കാരങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് ഇതിൽ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രവർത്തനം നടത്തിയതിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അണ്ടർ ഗോണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അവാർഡ് കിട്ടിയായിരുന്നു ഏറ്റവും മികച്ച മികച്ച ക്ഷീര കർഷകന്റെ രണ്ടാമത് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടില് ആത്മീയുടെ പുരസ്കാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്ര തന്നെയാണ് പുരസ്കാരമായിട്ട് കിട്ടി അപ്പൊ തീർച്ചയായും ഈ പുരസ്കാരങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് ഒരു പ്രചോദനം കിട്ടിക്കണം കിട്ടിക്കാം എനർജി തരുവാറുണ്ട് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഭാവിയിൽ ചെയ്യണം എന്ന് മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ഇനി കുറച്ച് പശുക്കൾ കൂടെ കൂട്ടണം അത് എണ്ണം കൂട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ പാൽ സ്വന്തമായിട്ട് കുറെ വിതരണം നടത്തണം അങ്ങനെ ഈ മേഖല ഈ നല്ല രീതിയിൽ പുഷ്ടി പ്രാപിച്ച് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുള്ള ബാക്കിയെല്ലാം ഈശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹം ഈ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആധുനികമായ സൗകര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടോ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് ചാപ്പ് സൗകര്യം ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് ചാപ്പ് കട്ടർ ഉണ്ട് മിൽക്കിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ട് ഈ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിൽ നിന്നുള്ള ഗ്യാസ് ആണോ വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് കൂടാതെ മറ്റെന്തൊക്കെ ഈ തീറ്റപ്പുല് നമുക്ക് ഇതിന് വ്യാപ ഇത്രയും പശുക്കൾ ഉള്ളപ്പോൾ തീറ്റപ്പുല് ആവശ്യമായി ധാരാളമായി വരും അപ്പൊ അതിന് തീറ്റപ്പുൽ കൃഷിയിലേക്ക് താങ്കൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി ഏതാണ്ട് ഒരു ഏക്കറോളം ഒരു തൊണ്ണൂറ് സെന്റോളം തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി അപ്പൊ ആവശ്യമായ മുഴുവൻ തീറ്റപ്പുല് ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു മറ്റെന്തൊക്കെ കൃഷിയാണ് താങ്കൾക്ക് വെള്ളരി പടവലം പിന്നെ വാഴ പിന്നെ നമ്മുടെ കുറച്ച് കുരുമുളക് ചേന അങ്ങനെയുള്ള ചേമ്പ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യം അപ്പൊ ക്ഷീര കർഷകൻ എന്നുള്ളതല്ലാതെ മറ്റ് കൃഷിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യം പൂച്ച കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ഒരു കർഷകൻ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയെല്ലാം കർഷക കുടുംബത്തിലെ അപ്പോ വീട്ടിൽ നിന്ന് വലിയൊരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്ന കാര്യം താങ്കൾ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും കൂട്ടത്തോടെ ഈ താങ്കളുടെ മക്കൾ ഭാവിയിൽ ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ഈ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇതുവരെയുള്ള അനുഭവത്തിൽ അവർ രണ്ടുപേരും പഠിച്ചു ഒരാളെ എസ് എൽ സിക്ക് പഠിക്കുന്നു ഒരാളെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു രണ്ടുപേരും പഠന അതിനിടെ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും തൊഴുത്തിൽ ചാണകം നീക്കുകയും കുറച്ച് കുട്ടികൾ അങ്ങോട്ട് അഴിച്ചു കെട്ടുകയും മാക്സിമം അവരെ കൊണ്ട് അവർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഭാവിയിൽ അവർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണും ഇത് താല്പര്യം കാണും ഇത് കണ്ടു വളർന്നതിനെ കൊണ്ട് കാണും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഭാവിയിൽ ഇത് പാലും
വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് നാളികേര ടെക്നോളജി മിഷൻ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് തേങ്ങ സംസ്കരണത്തിനും ഉൽപ്പന്ന വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിനും നാളികേര വികസന ബോർഡ് പത്ത് ക്ഷേരോ കേരോൽപ്പന്ന നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകി ഇതിൽ അഞ്ച് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് പൗഡർ യൂണിറ്റുകളും രണ്ട് ഇളനീർ യൂണിറ്റുകളും ഒരു ചിരട്ടക്കരി യൂണിറ്റും ഒരു ചിരട്ടപ്പൊടി യൂണിറ്റും ഒരു ഉണ്ടക്കൊപ്ര യൂണിറ്റും ഉൾപ്പെടും കൂടാതെ മൂന്ന് ഗവേഷണ യൂണിറ്റുകൾക്കും അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാല് സാമ്പത്തിക വർഷം നടപ്പാക്കുന്ന മിൽക്ക് ഷെഡ് വികസന പദ്ധതികളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ് പദ്ധതി പ്രകാരം ഒരു പശു യൂണിറ്റ് രണ്ട് പശു അഞ്ച് പശു പത്ത് പശു യൂണിറ്റുകൾ അഞ്ച് കിടാരി പത്ത് കിടാരി യൂണിറ്റ് കാലിത്തൊഴുത്ത് നവീകരണം കറവയന്ത്രം വാങ്ങൽ ഡയറി ഫാമുകളുടെ നവീകരണം എന്നിവയ്ക്കാണ് ധനസഹായം നൽകുന്നത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിന്റെ ജില്ലാ ഓഫീസ് ബ്ലോക്ക് തല ക്ഷീരവികസന യൂണിറ്റ് ക്ഷീരസംഘങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ് വാഴക്കന്നുകളെ ബാധിക്കുന്ന അഴുകൽ രോഗം തടയുന്നതിന് കന്നുകൾ സ്യൂഡോമോണസ് നൂറ് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത മിശ്രിതത്തിൽ മുക്കി വച്ചതിന് ശേഷം നടണമെന്ന് തവന്നൂർ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു തവന്നൂർ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ പൂജ്യം നാല് ഒൻപത് നാല് രണ്ട് ആറ് എട്ട് ഏഴ് ആറ് നാല് പൂജ്യം പൂനെയിലെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അബയോട്ടിക് സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് ചിപ്പിക്കൂണിൽ നിന്നും പോഷക സമ്പുഷ്ടവും രുചികരവുമായ ജാം ബിസ്ക്കറ്റ് എന്നിവ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാവുന്ന ഫോൺ നമ്പർ ഇനി പറയുന്നു പൂജ്യം രണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് അഞ്ച് നാല് പൂജ്യം അഞ്ച് ഏഴ് ഇന്ത്യൻ കാർഷിക ഗവേഷണ കൗൺസിൽ രണ്ട് പുതിയ പച്ചക്കറി ഇനങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു സ്വർണ്ണദീപ്തി എന്ന പേരിൽ തക്കാളിയും സ്വർണ സുരുചി കോവൽ ഇനവുമാണ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് സ്വർണദീപ്തി തക്കാളി വാട്ടർ രോഗത്തെ ചെറുക്കാൻ കെൽപ്പുള്ളതാണ് അറുപത് മുതൽ അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസം വരെ വിളവെടുപ്പിന് പാകമാകും കൊണ്ട് വിളവെടുപ്പിന് പാകമാകും ഒരു ഹെക്ടറിൽ നിന്ന് നൂറ് മുതൽ നൂറ്റി അഞ്ച് ടൺ വരെ വിളവ് തരാൻ കെൽപ്പുള്ളതാണ് പുതിയ ഇനം തക്കാളി പുതിയ കോവൽ നാൽപ്പത് ഗ്രാം വരെ വലിപ്പമുള്ള വലിയ കായകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇനമാണ് ഒരു ഹെക്ടറിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് ടൺ വരെ വിളവ് ലഭിക്കും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാവുന്ന ഫോൺ നമ്പർ പൂജ്യം ആറ് ഒന്ന് രണ്ട് 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 എട്ട് എട്ട് പൂജ്യം അഞ്ച് തീറ്റപ്പൽ കൃഷിത്തോട്ടത്തിൽ ജലസേചന സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ജലസംഭരണികൾ സ്പ്രിംഗ്ലർ സ്പ്രേയർ ഹോസ് പമ്പ് സെറ്റ് തുടങ്ങിയവയ്ക്കും ബൈക്കോൾ തീറ്റപ്പുൽ എന്നിവ നുറുക്കിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള ചാഫ് കട്ടർ എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിനും ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് ധനസഹായം നൽകും ചെലവായ തുകയുടെ അൻപത് ശതമാനമോ പരമാവധി പതിനായിരം രൂപയോ ആണ് ധനസഹായമായി ലഭിക്കുക വനിതാ സ്വയംഭരണ സഹായ ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴി വനിതാ സ്വയം സഹായ ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴി തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി ചെയ്ത് അവ ചെറുതായി മുറിച്ച് ക്ഷീര കർഷകർക്ക് ക്ഷീരസംഘം വഴി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും പദ്ധതിയുണ്ട് തീറ്റപ്പുൽ കൃഷിക്കും അനുബന്ധ ധനസഹായ പദ്ധതികൾക്കുമുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷീരവികസന ഓഫീസർമാർക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ചടയമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജനകീയ ആസൂത്രണ പദ്ധതി പ്രകാരം കർഷകർക്ക് പതിനായിരം വാഴക്കന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു ഓരോ കർഷകർക്കും അഞ്ഞൂറ് വാഴക്കന്നുകൾ വീതം ഇരുന്നൂറ് പേർക്ക് ആണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുക വാഴക്കന്നിനോടൊപ്പം ജൈവ വളത്തിനായി മുന്നൂറ് രൂപ ധനസഹായവും ലഭിക്കും കർഷകർ ഒക്ടോബർ ഇരുപതാം തീയതിക്ക് മുമ്പായി കൃഷിഭവനുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് കൃഷി ഓഫീസർ അറിയിച്ചു കൊമ്പൻ ചെല്ലിയുടെ ശല്യം തെങ്ങിൽ അധികമായി കണ്ടുവരുന്ന കാലത്ത് ചെല്ലിയെ നശിപ്പിക്കാൻ മെറ്ററൈസിയം എന്ന കൾച്ചർ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് മെറ്ററൈസിയം കൾച്ചർ നൂറ് ഗ്രാം അഞ്ചു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ചെല്ലിക്കെതിരെ പ്രയോഗിക്കാം കൊമ്പൻ ചെല്ലി പെറ്റുപെരുകുന്ന ചാണകക്കുഴി ചകിരിച്ചോർ കമ്പോസ്റ്റ് തുടങ്ങിയിടങ്ങളിലും മെറ്ററൈസിയം ഉപയോഗിക്കാം മെറ്ററൈസിയം കൾച്ചർ കായംകുളം തെങ്ങു ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഫോൺ നമ്പർ പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒൻപത് രണ്ട് നാല് നാല് രണ്ട് ഒന്ന് ആറ് പൂജ്യം ഇനി കമ്പോള നിലവാരം റബ്ബർ ആർ എസ് എസ് നാല് ക്വിന്റലിന് പതിനാറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ആർ എസ് എസ് അഞ്ച് പതിനയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് രൂപ വെളിച്ചെണ്ണ ഒൻപതിനായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ കൊപ്ര ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ കുരുമുളക് 
കുരുമുളക് വിപണി കൽപ്പറ്റയിൽ ചേട്ടൻ കുരുമുളക് ക്വിന്റലിന് നാൽപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വയനാടൻ കുരുമുളക് നാൽപ്പത്തി ഒന്നായിരം രൂപ കൊപ്ര വിപണി കോഴിക്കോട് ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ തളിപ്പറമ്പ് ആറായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ കാസർഗോഡ് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെളിച്ചെണ്ണ കണ്ണൂരിൽ പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ കോട്ടയത്ത് പതിനായിരം രൂപ ആലപ്പുഴയിൽ ഒൻപതിനായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ കാലാവസ്ഥ കണ്ണൂർ കൂടിയ താപനില മുപ്പത്തിരണ്ട് ദശാംശം മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കുറഞ്ഞ താപനില ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദശാംശം രണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കോഴിക്കോട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ദശാംശം അഞ്ച് കൊച്ചി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ദശാംശം ആറ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദശാംശം ആറ് ആലപ്പുഴ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ദശാംശം രണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ദശാംശം നാല് പുനലൂർ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ദശാംശം നാല് ഇരുപത്തി രണ്ട് തിരുവനന്തപുരം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ദശാംശം ഒന്ന് ഇരുപത്തി നാല് ദശാംശം ഒന്ന് ഇതോടെ ഇന്നത്തെ കാർഷിക വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം